இவர் மூத்த முன்னணி படைப்பாளர் அரசியல் விமர்சனமும் நகைச்சுவையும் இலையோடும் இவர் எழுத்து இவர் எழுத்துக்களில் நாஞ்சில் நாட்டு வட்டார மொழி செழித்தோங்கும் கம்பராமாயணத்தில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு மரபு இலக்கியத்தை நவீன இலக்கியத்தோடு இணைத்தவர் நாற்பத்தி ஆறு வருட எழுத்துலக பயணம் நவீன தமிழ் இயக்கத்தில் ராஜ நடைபோடும் இவர் எழுத்துக்களில் அறச்சீற்றம் இருக்கும் தலைகில் விகிதங்கள் இவரின் முதல் நாவல் இதுதான் தங்கர்பச்சானி இயக்கத்தில் சேரன் நடித்த சொல்ல மறந்த கதை வீட்டோடு மாப்பிள்ளையாக இருந்தால் என்ன கொடுமைகள்லாம் அனுபவிப்பார் என்பதை உண்மையிலே அது படமாக இல்லை வாழ்ந்து காட்ட மாதிரி அந்த படம் இயக்குனர் பாலாவின் பரதேசி படத்திற்கு இவரின் வசனம் கூடுதல் பலம் சூடிய பூ சூடற்க சிறு சிறுகதை தொகுதிக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தில் இலக்கியத்திற்கான மிக உயரிய விருதான சாகித்ய அகாடமி விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது தொண்ணூத்தி மூணில் சதுரங்க குதிரை நாவலுக்கு தமிழக அரசின் விருது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பத்தி ஒன்பதில் கிளைமாமணி விருது பத்து சிறுகதை தொகுப்புகள் நாலு கவிதை தொகுப்புகள் பல கட்டுரை இவரது படைப்புகள் இவர் குமரி மாவட்ட மைந்தர் அதுதான் அவர் நாஞ்சில் நாடன் என்கிற புனைப்பெயரோடு இருக்கிறார் மும்பையில் பல ஆண்டுகளாக அதிகாரியாக பணியாற்றியவர் தற்போது இவர் கோவை இவருடைய வாசம் இவருடைய நாவல் என்று சொன்னால் தலைகள் விகிதங்கள் எண்பிலதனை வெயில் காயும் மாமிச படைப்பு மிதவை சதுரங்க குதிரை எட்டு திக்கும் மதையான இது மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு கட்டுரைகளும் இந்த தமிழ் சமூகத்துக்கு அவர் வழங்கியிருக்கிறார் இப்பொழுது அவர் நம்மிடையே எல்லோருக்கும் வணக்கம் மத்தியானமே தங்கமணி கிட்ட சொன்னேன் முதல்ல நான் பேசிடுறேன் அப்புறம் கண்மணி பேச சொல்லுங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அவர் இந்த ஆட்ட ஆடுவார் சில மேடைகள் அவரோடு இருந்திருக்கேன் அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்ன மாதிரி நான் மூணு ஊர்களில் தான் வாழ்ந்திருக்கேன் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அப்புறம் தொழில் தேடி பம்பாய்க்கு போய் அங்கே ஒரு பதினெட்டு வருஷம் இப்போ ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக நான் கோயம்புத்தூரில் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் கோயம்புத்தூர் வந்ததுலேருந்து எனக்கு தங்கமணி நண்பர் எனக்கு ஒரு தருமபுரி த தங்கமணி அல்ல ஊக்கனூர்பட்டி தங்கமணி மொரப்பூர் தங்கமணி நான் ஒரு ஊருக்கு போகிற கதையெல்லாம் ஆனந்த உடலில் தீதும் நன்றும் எழுந்த போது எழுதுனேன் அவர் ஊரை விட்டு தாண்டி போனால் பெரிய ஏரிக்கரையில் ஏகப்பட்ட பனை மரங்கள் அந்த பனை மரத்து கல் மாதிரி நான் வேற எங்கேயும் குடிச்சிட்டு கண்மணி குணசேகரன் வந்து என்னுடைய தம்பி அவருடைய உழைப்பு சரியாக அவர் சொன்ன மாதிரி இன்னும் மதிப்பீடு செய்யப்படவில்லை ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருடைய நடுநாட்டு சொல்ல வராதி சென்னையில் வெளியான போது மருத்துவர் ராமதாஸ் ஐயா அவர்கள் தலைமை மூத்த எழுத்தாளர் ராஜேந்திர சோழன் பேராசிரியர் பழத்தா பழமலை அப்புறம் ஓவியர் இருந்தபோது நான் சொன்னேன் எவ்வளோ அற்புதமான வேலை செஞ்சுருக்காரு இதுக்கு வந்து பேப்பர் கூட அவற்ற வாங்குறது காசு கிடையாது நீங்கள் வந்து காலையில் நியூஸ் பேப்பர் போடுற கடையில் பார்த்தா நடிகை சோன்சோ நடிகர் சோன்சோட ஓட்டம் தலைப்பு செய்திகள் அடித்து தொங்கோட்டிருப்பான் அந்த வால் போஸ்டர்களை கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து அதை நாளா வெட்டி அதுக்கு பின்னாடி ஒரு மனுஷன் அகராதி செய்கிறான் இப்போ ஒரு அற்புதமான புத்தகம் வெளியிட்டாங்க கோபால செட்டியார் அந்த பேரை கூட நான் கேள்விப்பட்டதில்லை நானும் தமிழுக்குள்ள ஐம்பது வருஷமாக அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே பக்கத்தில் ஊத்தங்கரைன்னு ஒரு ஊர் அங்கே ஒருத்தர் வாழ்ந்திருக்கார் அப்பாய் செட்டியார் அப்படின்ட்டு தொழில் நெசவு தாய்மொழி தமிழ் அல்ல அவர் வந்து எதுகை அகராதின்னு அறக்கிட்டத்தட்ட ஐம்பதனாயிரம் அறுபதனாயிரம் எதுகை கலத்தை ஊற்றுருக்காரு எதுகைன்னா அவங்களுக்கு அர்த்தமாகுமான்னு எனக்கு தெரியல பழைய காலத்தில் பாட்டு எழுதுன்னா தங்குன்னு முதல் வரியில் முதல் சொல் போட்டுட்டிங்கன்னா நுங்கு பொங்கு சங்கு இதுதான் எதுகை 
இப்படி அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஓரெழுத்து எதுகை ஈரெழுத்து எதுகை மூ எழுத்து எதுகை பல எழுத்து எதுகைன்னு ஒரு பெரிய அகராதி போட்டிருக்காரு பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி சென்னையில் சந்தியா பதிப்பகம் அதை பதிப்பிச்சு வெளியிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம வந்து கோபால் செட்டி பற்றி பேசுறோம் இப்படி பல நூல்கள் சதாவதானி செய்து தம்பி பாவலர் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சதாவதானம்னா நூறு அவதானங்கள் அவருடைய ஒரு நூல் யாவர் யாவரும் விரும்பத்தக்க ஒன்பது கிரிமினல் கேசஸ் அப்படின்னு ஒரு நூல் கிரிமினல் கேசஸ் அவர் சொல்றது சீரிய தீக்குளிக்க சொன்னது சரியா தப்பா இந்த மாதிரியான இந்து மத சடங்குகள் மீதான ஒரு கிரிமினல் கேஸ் நடக்கிற மாதிரி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு எங்கேயும் கிடைக்கல எனக்கு தெரியும் ஒரு நண்பர் கையில் வச்சிருக்காருன்னு அதை வாங்கி கொடுத்து கோவை விஜய பதிப்பகம் வெளியிட்டாங்க அது போல தமிழில் எழுதப்பட்ட முதல் நாவல் செய்யுளில் எழுதப்பட்ட நாவல் முன்சி வேதநாயகம்ல எழுதுனது ஒரே நடையில எழுதுனது இவர் எழுதுனது இந்தியாவில் எங்கேயுமே காப்பி இல்லை லண்டன் லைப்ரரியில இருந்து தேடி பிடிச்சு அந்த நாவல் வெளியிட்டாங்க எங்க ஊர்ல நாகர்கோயில்ல ரா பத்மநாப பிள்ளைன்னு ஒரு அறிஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒண்ணுல அவர் ஆரைவாழ் மொழி சரிதம் அப்படின்னு நானூறு பக்கத்தில் அவர் நூறு எழுதியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட தென் திருவிதாங்கூருடைய வரலாற்றை உள்ளடக்கியது அதை அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அச்சுட்டாங்க இன்னொரு நூல் தாளக்குடி சரிதம் இன்னொரு நூல் ஆரியவாய் மொழி சரிதம் நான் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் செல்வாக்கானவர்கள்ட்ட நாஞ்சி நாட்டுக்காரங்கள்ட்ட கேட்டேன் இந்த புத்தகத்தை வெளியிடக்கூடாதா ஏன்னா எனக்கு வெளியிடக்கூடிய அஸ்திவாரம் கிடையாது அந்த காப்பி எங்கேயுமே இல்லைங்க அப்படின்னாங்க என்கிட்ட நான் ஒரு ஜெராக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த ஜெராக்ஸை தரேன்னு சொல்லி அந்த நூலுக்கு ப்ரூஃப் பார்த்து ஒரு நாளை ஒரு மதிப்புரை மாதிரி எழுதி விரைவில் வெளியாக போகுது இந்த நூல்களெல்லாம் யார கருதி இவனை எழுதி வச்சுட்டு போனானுங்க கோவையில் செம்மொழி மாநாடு நடந்த போது நான் ஒரு கற்றை எழுதினேன் நாய் பெற்ற தெங்கம்பழம் அப்படின்னு கொலாலம்பூரில் நான் மாநாடு நடந்த போது என்னுடைய கற்றையை அப்படியே மறுபதிப்பு போட்டாங்க அங்கே இருக்கிற மேகசின் எங்கிட்ட தமிழ் இருக்கு சிலப்பதிகாரம் இருக்கு திருவள்ளூர் இருக்காரு எல்லாரும் இருந்தாங்க இருக்கிறாங்க பெரும்பாலும் எனக்கு என்ன சந்தோஷமா இருக்குன்னா நாலாவது ஆண்டு புத்தக கண்காட்சி நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன் நிறைய மக்கள் எல்லா ஸ்டாலும் நிரம்பி இருக்கு புத்தகங்கள் வாங்குறாங்க கையெழுத்து வாங்குறாங்க பெரும்பாலும் நான் போகிற புத்தக கண்காட்சிகள்ல ஊர் பேர் சொல்ல விரும்பல டெல்லி அப்பளம் உலகா பேச்சு விற்கிற கடையில தான் கூட்டம் இருக்கு மத்தவர புத்தகம் வாங்குற கடையில கூட்டம் இருக்காது குழந்தைகள் வந்து வீட்டுக்கு வந்தால் நம்ம ஒரு பொசரை எடுத்து பார்த்தா பொசத்தை தொடர் அதை கிழிச்சிட கிழவை கிழவைங்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு சட்டை வாங்கி போடுற அதை மிதிச்சு அவனை கவலையில் ஒரு முப்பது ரூபா பொசத்தை அதை கிழிச்சா என்ன ஆகி போயிடும் நமக்கு அக்கறைகள் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு ஆ முத்துலிங்கம்னு ஒரு எழுத்தாளர் எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் யாழ்ப்பாணத்துக்காரர் யுனைடெட் நேஷன்ஸில் எண்பது தேசங்களுடைய பிரதிநிதியாக கணக்கு வழக்குகள் பார்த்தவர் கனடாவில் டொரண்டோவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் தமிழுக்கான இருக்கை அமைப்பதற்காக ரெண்டு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு மனைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ இந்த ஆண்டு கீரா பேரால இருக்கக்கூடிய அஞ்சு லட்ச ரூபா விருது முத்திரிங்கத்துக்கு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்தியாவிலேயே ஒரு தனிப்பட்ட பேரால இருக்கக்கூடிய அஞ்சு லட்ச ரூபா கண்மணி கொண்டு சேர்ந்து மொதல் வருஷம் கொடுத்தாங்க அந்த முத்திரிங்க சொல்றாரு ஒரு தேசத்துல நான் முடிவெட்ட போறேன் அவர் சொல்றது ஒரு கட்டுரையில எனக்கு முடிவெட்டக்கூடியவன் கண்ணாடி முன்னாடின்னு ஏதோ பேசிட்டு இருக்கான் இவருக்கு இந்த மொழி என்னன்னு புரியல இவர் எண்பதுக்கு நாட்டில் வேலை பண்ணவர் ஓரளவுக்கு பிரெஞ்சு ஜெர்மன் இந்த மாதிரி மொழிகள் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தானே அவன் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் அமைதியாக நின்றுட்டு அப்புறம் கேட்குறாரு என்ன லாங்குவேஜ் நீ பேசுனே நான் சொன்னேன் அவன் சொல்றான் நான் ஆராமிக்குங்கிற மொழி பேசுனேன் ஏன் அதை நீ கண்ணாடி முன்னாடி பேசணும் இந்த மொழியை பேசுகிறவர்கள் உலகம் முழுக்க நானூறு பேர் தான் இருக்கிறாங்க நான் இந்த மொழியை பேச வேண்டுமானால் நானூறு கிலோமீட்டர் பயணம் பண்ணி என்னுடைய நண்பன்ற பேசணும் இதை மறந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக நான் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கேங்கிறான் இன்னைக்கு அந்த அராமிக் மொழியை கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் பேர் பேசுறாங்க இந்த அராமிக் மொழியில தான் பைபிள் எழுதப்பட்டதுங்கிறாங்க ஹீப்ரூல் எழுதப்பட்டதாக சொல்றார்கள் லேட்டின்ல எழுதப்பட்டதாக சொல்றார்கள் அந்த மொழிகள் எல்லாம் போன இடம் தெரியாமல் போயிட்டு இருக்கு நம்ம மொழி வந்து வாழ்வாங்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கு உலகம் முழுக்க பனிரெண்டு கோடி பேர் தமிழ் பேசுறோம் 
எனக்கு தெரிஞ்சு கேரளாவில் மாத்திரம் மூணு லட்சம் பேர் பேசுறாங்க மகாராஷ்டிராவில் மாத்திரம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் தமிழர்கள் வாழ்கிறாங்க நான் பாம்பேல பதினெட்டு வருஷம் இருந்தவங்கிறதுனால சொல்றேன் ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி டோக்கியோ போயிருந்த போது அங்க தமிழ் சிங்கம் இருக்கு அங்க தமிழ் பேசுறாங்க இந்த மொழியினுடைய தொன்மையை வந்து நம்மள கணக்கெடு கணக்குல காட்ட முடியல தொல்காப்பியத்தினுடைய காலமே கிபி ஐநூறுன்னு சொல்லக்கூடிய அறிஞர்கள் இருக்கிறாங்க கிமு மூணாயிரம் கிமு ஐயாயிரம் கிமு ஏழாயிரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறிஞர்களும் இருக்கிறாங்க இதுல ஒரு விஷயம் கவனிங்க தொல்காப்பியனுடைய காலம் இன்றிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு பிளஸ் ரெண்டு ஒன்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலத்தை சொல்வதற்கு நமக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவுக்கு முன் தொல்காப்பிய ஏழாயிரம் வருஷம் நான் யூஎஸ் போயிருந்த போது என்ன ஒரு நேஷனல் பார்க்கு கூப்பிட்டு போனாங்க ஐம்பத்தெட்டு நாள் இருந்தேன் ஹோசிபிட்டி நேஷனல் பார்க் பெரிய பெரிய மரங்கள் கிராண்ட் செக்வாயான்னு ஒரு மரம் நம்ம சவுக்கு மரத்தினுடைய ஒரு ஜாதி முந்நூறு அடி நானூறு அடி உயரம் இருக்கு அந்த கைடு என்கிட்ட சொல்றாரு இந்த மரம் வந்து ஒரு மரத்தை காட்டி திஸ் இஸ் எல்டர் டு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த மரம் அப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு மேல அந்த மரம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம மொழி பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் வாழும் மனோர்மணியம் சுந்தரமல்ல பாடின மாதிரி ஆரியம் போல் வழக்கொள் அணிந்தொழிந்து வழக்கொழிந்து சிதையாகும் சீரிழமை திறம் இயந்து செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே அப்படின்னு பாடினார் ஆரியம் போல் உலக வழக்கு அழிந்தொழிந்து சிதையாகும் நம்முடைய தமிழ் விடுத தமிழ் வாழ்த்து பாடல்ல கேர்ஃபுல்லா அந்த லைனை வெட்டிட்டான் இன்னும் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கு ஆனா நாம் அதற்கு பெரிய பிழைகள் செய்துட்டு இருக்கிறோம் குழந்தைகளுக்கு புத்தகங்கள் வாங்கி தருவதில்லை பாட புஸ்தகத்துக்கு வெளியில எதுவும் படிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் பெற்றோர்கள் உங்கள்கிட்ட உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறுவர்கள்ட்ட ஒரு இருபது மரங்களுக்கு பேர் சொல் சொல்லுங்க ஒரு இருபது பறவைகள் இருபது செடி கொடிகள் தாவரங்கள் முடக்கத்தான் பற்றி சொன்னார் நாயுருவி எருக்கு குறுக்கு பூளை வரும் <laughs> நான் பார்த்துட்டு இருக்கிற போதே அவன் நெய் மீன் அல்லாத ஒரு மீனை எடுத்து அறுத்து தொண்டு போட்டு எடை போட்டு கரெக்டாக நெய் மீனுக்குள்ள பார்த்தா வாங்குவான் நான் நினச்சிக்கோ மனசில் வேணும் உனக்கு நீ சாப்பிடக்கூடிய மீன் என்ன மீனுன்னு உனக்கு தெரியலையே என்னால் ஒரு ஐம்பது அறுபது மீனுடைய பேர் சொல்ல முடியும் எங்கள் மாவட்டத்தில் ஒரு பேராசிரியர் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய அறுபது கிலோமீட்டர் கடற்பகுதியில் வாழுகிற மீன்களை பற்றி ஒரு பிஹெச்டி டிசிஸ் பண்ணி நானூறு பக்கத்தில் புத்தகம் போட்டிருக்காரு அறுநூறு மீன் மேற்பட்ட மீன்களுடைய பெயர்களை பட்டியலிடுறாரு சிலது உண்ண தகுந்த மீன் சிலது உண்ண தகாத மீன்கிறாரு என் பேரன் ஒரு ஆள் மீன் வாங்க கூப்பிட்டு போகிறேன் அவன் வந்து கடைக்காட்டை கேட்குறான் அங்கிள் சோடு ஃபிஷ் கடைக்கு வாங்குறான் அவன் எங்கேயும் கார்ட்டூனில் பார்த்துருப்பான் இந்த புத்தகத்தில் பார்த்துருப்பான் அவர் கேட்குறார் சோடு ஃபிஷ்ஷா நான் கூட பார்த்ததே இல்லைடா கிடைச்ச அவனை கண்டிப்பாக ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் உனக்கு தான் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்போ நாம் வந்து பாடபுஸ்தத்துக்கு வெளியே ஆசிரியர்கள் கற்றுத்தருவதற்கு வெளியே எதையும் குழந்தைகள் அறிஞ்சு அறிந்து கொள்ளக்கூடாதுங்கிற அவ் எவ்வளவு அக்கறையோட குழந்தைகள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் என்ன ரெண்டு வாரம் குறைஞ்ச என்ன இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி டென்த்தில் ப்ளஸ் டூவில் மாவட்டத்தின் முதல் மதிப்பெண் மாநிலத்தின் முதல் மதிப்பெண் போட்ட போட கலெக்டர் வந்து கேக் ஊட்டுற மாதிரி எல்லாம் படம் எடுத்து போட்டாங்களாம் அன்னைக்கு என்ன மார்க்கான் நான் வந்து எஸ்எஸ்எல்சியில் அறுநூறுக்கு நானூத்தி ஆறு மார்க் பியூசி படித்தேன் பிஎஸ்சி படித்தேன் எம்எஸ்சி படித்தேன் எனக்கு தமிழ்நாட்டில் வேலை கிடைக்கல நான் பையன் தூக்கிட்டு பாம்பேக்கு போனேன் பாம்பே கலெக்டர் ஆஃபீஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நவம்பர் எட்டாம் தேதிக்கு பிறகு பெர் டே ஒரு நாளைக்கு ஏழு ரூபா கோழிக்கு நான் பதினஞ்சு நாள் வேலை செய்தேன் இந்த அனுபவம் எனக்கு என்ன செய்ய இன்னைக்கு ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் உங்க முன்னாடி நின்று நான் பேசிட்டு இருக்கேன் பதினெட்டு இருபது தேசங்களுக்கு போயிருக்கேன் நான் 
என்னுடைய படைப்புகள்ல முப்பத்தி அஞ்சு பேர் பிஹெச்டி செய்திருக்கிறாங்க ஆனா பல்கலைக்கழகங்கள் சினிமா நடிகனா பார்த்து பிஹெச்டி தீசிஸ் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க கவர்னர் டாக்டர் பட்டங்கள் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க எதுவும் நம்ம கிளைம் இல்லை என்ன ஆதாயம் நினைச்சா பண்ணிட்டு இருக்கோம் மழை உனக்கு ஆதாயம் நினைச்சா பெய்யுது கண்மனுடைய வருத்தம் எனக்கு புரியுது இந்த மொழியை இந்த பண்பாட்டை அடுத்த நூற்றாண்டுக்கு கடத்துகிறவன் எழுத்தாளன் பலர் சொல்லுவாங்க சில சிலருக்கு வந்து திருக்குறளுடைய பெருமை பேசினாலே ஒரு மாதிரி உடம்புல தடிப்பு தடிப்பா வந்துடும் போட்டிருக்கு ஒருத்தர் வந்து இது வந்து வடமொழி நூலனுடைய மொழியாக்கம்னு எழுதி அவருக்கு பத்ம பூஷன் கொடுத்தாங்க பேர் சொல்ல விரும்பல இன்னொருத்தர் ஆண்டாளுடைய பாடல் செய்யாதன செய்யும் பால் உண்ணோம் நெய் உண்டோம் நெய் உண்ணோம் செய்யாதன செய்யும் தீக்குறளை சென்றோதும் ஆண்டாள் தீக்குறளைங்கிறதுக்கு திருக்குறளைன்னு ஒரு எழுதுனாங்க அவங்கள உலக மகா ஞானிகள்னு கொண்டாடுறோம் குரலைன்னா குண்டணி குண்டாமுட்டி கோல் சொல்றது குரலைங்கிறது ஒரு தனி தமிழ் சொல் அது குரல் கூட்டல் ஐ அல்ல குரலைங்கிறதே ஒரு சொல் ஏன் அவ்வளவு வெறுப்பு எதுனால எனக்கு இருக்கிற திருக்குறளை வச்சே ஒரு திருக்குறளை இந்த கொள்கைக்கு எதிராக பயன்படுத்தலாம் தோணுது ஒரு திருக்குறள் இருக்கு அவர் வேற காண்டஸ்ட்ல வேற பொருளுக்கு பயன்படுத்துறாரு என்னை முன் நில்லன்மின் தெவ்வீர் பலர் என்னை முன் நின்று கல் நின்றவர் எத்தனை பேர் இந்த திருக்குறள் கேட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல ஐ என்ன தலைவன் பொருள் என் ஐ என்னுடைய தலைவனை முன்னால் நிற்காதீர்கள் தெவ்வீர் தெவ்வன பகை என் தலைவன் மூலம் நிற்காதீர்கள் பகைவர்களே பலர் என் தலைவன் முன் நின்று இன்னைக்கு கல்லாக நின்றுட்டு இருக்கான் நடுகற்களாக நின்று கொண்டிருக்கிறான் என்னை முன் நில்லன் மின் தெவ்விய பலர் என்னை முன் நின்று கல் நின்றவர் எனக்கு சொல்றது இந்த திருக்குறள் இதை நினைச்சு தான் சொல்லியிருப்பாரோ என் மொழிக்கு முன்னாடி நிக்காது இங்க பகைவர்களே என் மொழிக்கு முன்னாடி நின்னவர்லாம் நீங்க கல்லா நின்றுட்டான் காரணமா போயிட்டான் எத்தனாயிரம் கோடிகள் செலவு பண்ணாலும் உயிர்ப்பிக்க முடியல அப்ப இந்த இந்த மொழி ஏன் வாழுது இவ்வளவு காலம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மொழியியல் விஞ்ஞானிகள் அறிஞர்கள் தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் எல்லாம் சொல்றா உலகத்தில் தோன்றிய இத்தனை மொழிகளில் முதல் மொழி தமிழ் மொழி இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மொழி செத்து போகல நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸுக்கு நம்மகிட்ட கனவின்னு ஒரு சொல் இருக்கு புணர்ச்சின்னு ஒரு சொல் இருக்கு முயக்கம்னு ஒரு சொல் இருக்கு உவப்புன்னு ஒரு சொல் இருக்கு நமக்கு வச்சு செய்யறது தான் சொல்ல முடிய சொல்ல இருக்கு அது நம்முடைய பிழை மொழியினுடைய பிழை அல்ல இப்படி பல வித பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம திருப்பி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஒரு எட்டு பக்கத்துக்கு நோட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க கண்மணி பேசுனதுக்கு அப்புறம் என் நோட்ஸ் எங்க செல்லாமல் போகுது சங்க இலக்கியம்ங்கிறத வந்து எல்லா பேராசிரியர்களுக்கும் கல்வி நிலையங்களும் பெரிய பிரம்மாண்டமா கொண்டு வந்து நம்மள்ட்ட அச்சப்படுத்தி இதெல்லாம் உனக்கு ஆகாத காரியம் வெளியே போங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறாங்க பத்து பாட்டு எட்டு தொகையும் எட்டு தொகை என்பது அப்ராக்சிமேட்லி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு பாட்டு அவ்வளோதான் பத்து பாட்டு என்பது அப்ராக்சிமேட்லி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு லைன்ஸ் வரிகள் முனைஞ்சா படிக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு பாட்டு படிக்க முடியாதா கம்பன் பத்தாயிரத்தி முந்நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பாட்டு நூத்தி பதினெட்டு படலாம் ஆறு காண்ட எழுதி வச்சிருக்காங்கல்ல கண்மணி ஒன்று செய்யற செய்யற வேலையில் எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல தேசை விடுதலை ஆவதற்கு முன்னால தமிழ் துறையில் வேலை பார்க்கிற வையாபுரி பிள்ளையை தலைவராக கொண்டு தமிழ்ல ஒரு லெக்சிகன் லெக்சிகன்னா பேரகராதி பேரகராதி செய்யக்கூடிய முயற்சியை செய்ய சொல்றாங்க அன்னைக்கு ஆண்டு கொண்டிருந்த இங்கிலீஷ் பீப்புள் அவரு ஒரு குழுவை வச்சுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல முதல் எடிஷன் வருது முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் ஏழு வாரியம்ல ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் தமிழ் சொற்களை தமிழ்ல பட்டியலிட்டு இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி வந்த இருபத்தி நாலு நிகண்டுகள் வேற அகராதிகள் எல்லாம் உள்ளடக்கி அந்த அகராதிக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா நான் பல மேடைகள்ல சொன்ன விஷயம் தான் இது கண்மணி குணசேகரனுடைய நடுநாட்டு சொல் அகராதியில ஒரு சொல் சொல்றாரு அகவான் அகவான்னா உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சு நாட்டுக்காரனுக்கு அகவான்னா தெரியாது 
இதே சொல்ல எடுத்துட்டு போய் யாழ்ப்பாணத்துல போய் நின்னீங்கன்னா அவன் அகழான் அப்படின்னு ஒரு சொல் சொல்றான் யாழ்ப்பாணத்துக்காரனுக்கு தெரியும் அகழான் எனக்கு தெரியாது இந்த நாஞ்சி நாட்டுல போய் நின்று கேட்டீங்கன்னா அவன் அவையான் அப்படின்னு ஒரு சொல்லு சொல்றான் இந்த அகழான் அவையான் இந்த இந்த மூன்று சொற்களும் வையாபுரி பிள்ளை தொகுத்த லட்சிகள் இல்லை நீ போய் தேடி பார்க்கலாம் வரிசையில் அவங்க என்ன சொல்ல பயன்படுத்துறாங்க பெரிச்சாளிங்கிற சொல்ல பயன்படுத்துறாங்க பெரிச்சாளின்னு சொல்லு இருக்கு ஆனா அகழான்னு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க அவையான்னு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த சொற்கள் வந்து தமிழன் பேசக்கூடிய சொல் இல்லையா ஒரு சொல் எப்படி உருவாகி வருது மைனான்னு ஒரு சமல ஒரு சொல் இருக்கு அந்த பறவை நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க ஆனா மைனா தமிழ் சொல் இல்லை அது உருது சொல் சரி தமிழ் சொல் என்ன நாகனவாய் புல் நாகனவாய் புல்னு சொன்னா அது எதுக்கிய பேர் அதே எனக்கு மூணு வயசுல இருந்தே மைனா தான் தெரியும் ஒரு ரெண்டு மாசம் முன்னாடி ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல தேடிக்கிட்டு இருந்த போதுதான் மைனா உருது சொல்னு பேராசிரியர் அருவி சாரி அருளி அயல்நாட்டு சொல்லுகிற அதிபர் இல்ல தூக்குறாரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழாயிரம் சொற்கள் இருபது இருபத்தஞ்சு மொழிகளில் இருந்து தமிழில் புழங்கி கொண்டிருக்கிற சொற்களை அவர் பட்டியலிடுறாரு நாலு வாலியும் உடனே சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து எப்படி வேற்றுமொழி சொற்களை தமிழ் எப்படி பயன்படுத்தலாம் தூய தமிழ் படுத்தணும் இல்லையா இப்ப சைக்கிள் ஒரு சொல் தமிழுக்குள்ள வந்து நூறு வருஷம் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நான் சைக்கிளே பார்த்தது இல்லை நான் சைக்கிள் ஓட்டி ஆரம்பிச்சு விழுந்து ஓடாம மறந்து போயிட்டேன் சைக்கிள்ங்கிற சொல் ஆங்கில சொல்லாகவே இருந்தாலும் அது பயன்படுத்தக்கூடிய எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள் இந்த சைக்கிள்ங்கிற சொல்லுக்கு மாற்று சொல்லாக நாம் பே நாம் வந்து ஈருருளி மிதிவண்டி துவி வண்டி இருசக்கர வண்டி என்னன்னு சொன்னாலும் சைக்கிளை மறக்கலே நம்ம அப்ப இந்த இந்த சொல்லை மொழிக்குள்ள அனுமதிக்கணுமா வேண்டாமா தொல்காப்பியர் என்ன சொல்றாருனா கடி சொல் இல்லை காலத்துப்படினே நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் மொழிக்குள் ஒரு சொல் புழங்கி வருமானால் அந்த மொழியிலிருந்து கடிந்து ஒதுக்கப்பட வேண்டிய சொல் இல்லை அப்படிங்கிறார் நான் பல பேர்த்த கேட்குறேன் ஐயா பல நெடுமாறனையாவுடைய ஒரு மாநாட்டில் நான் திருச்சியில் பேசிகிட்டு இருந்தபோது கேட்டேன் ஐயா தொல் நான் தொல்காப்பியை சொல்கிறத கேட்குறதா நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குறதா வட எழுத்து ஒரி அப்படிங்கிறார் வட எழுத்தை தவிர்த்து விட்டு தற்பவம் தற்சமம்னு இலக்கணம் சொல்கிறார் பல சொற்கள் கமல் இந்தி தாமரின் பொருள் கமலம் நளின் நளினம் அரவிந்த் அரவிந்தம் இப்படி தாமரைக்கான சொற்களே பத்து பதினைஞ்சு சொற்கள் கம்பன் பயன்படுத்தி உள்ள விட்டுருக்கான் நான் சமீபத்தில் கனடாவில் ஒரு ஒரு அமைப்புக்காக பதினேழு மாதமா மாதம் ஒரு வகுப்பு கம்பன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் கம்பன் முறையா பயின்றவன் பாடம் கேட்டவன் மூன்று வருஷம் கம்பன் படித்தேன் நான் கம்பரசத்தை பொருட்படுத்துறது இல்லை எரிக்க சொல்லுதை பொருட்படுத்துறது இல்லை எனக்கு அதுக்குள்ள தமிழ் இருக்கு கவிதை இருக்கு மொழி இருக்கு செழுமை இருக்கு இடிகளுடைய கூட்டம் உதிர்ந்தன அப்படின்னு சொல்லணும் கம்பனுக்கு இடிகள் கூட்டம் உதிருது ஒரு இடி ரெண்டு இடி விழுந்தாலே தாங்க முடியல உதிர்ந்தா எப்படி இருக்கும் கம்பன் பயன்படுத்துற வார்த்தை வந்து உருமினம் உக்கின உரும் தான் இடி இனம்னா கூட்டம் உருமினம் உக்கினு கம்பல் கிருஷ்ணதா காண்டத்துல சொல்ல இந்த பாடல் வரியா பயன்படுத்தலாம் எங்க அம்மா வந்து நெடுங்கம்மா நெடுமங்காட்டுக்கு பகுதியில் காட்டாக்கடையில் பிறந்து வளர்ந்தவா பதினெட்டு வயசுல கல்யாணம் ஆகி எங்க ஊருக்கு வர்றா எங்க ஊருக்கு வந்த பிறகு தான் தமிழ்ல ஆனா அவன் தான் எழுந்து படிக்கிறா தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தா சேர்த்து நாலு வருஷம் ஆச்சு தெருவில் வரக்கூடிய மீன் வாங்குவா மீன் வாங்கி குளம் போச்சா சில நாளில் அந்த மீன் உருந்து போயிடும் உருந்து போயிடும் எங்க அம்மா பயன்படுத்தின சொல்லு மீன் உச்சி போச்சு கம்பன் பயன்படுத்தின சொல்லு ஒன்பதாவது நூற்றாண்டுல நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரஸ்வதி வரைக்கும் மீன் உச்சி போச்சுன்னு வந்திருக்கேன் நான் உதிர்ந்ததை சொல்வதற்கான பொருள் அவன் எவ்வளவு வலுவான சொற்களை கையாளுகிறான் நாம வந்து இன்னைக்கு சொல்றோம் ஆட்சியர் நான் எஸ் எஸ் எல்சி படிக்கிற போது எங்களுக்கு எல்லாம் ஜில்லா கலெக்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அப்புறம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அப்புறம் ஆட்சியர் இந்த ஆட்சியருங்கிற சொல்லு சுந்தரகாண்டத்துல கம்பன் பயன்படுத்தின சொல்லு அனுமன் வந்து இலங்கையை எரிச்சுட்டு வந்து நிக்கிறான் ராவணன் கோபம் அவன் கேட்கறான் நீ யாருடா நீல காலனும் நீல நிறமுடைய காலனா நீ இந்த திசை நின்ற ஆட்சியருள் யாவருள் யாவன் நீ எட்டு திசை திசை பற்றி சொன்னார் இல்லையா 
எட்டு திசையில யமனுக்கு ஒரு திசை யமனுடைய திசை தெற்கு ஈசனுக்கு ஒரு திசை வாயுக்கு ஒரு திசை வர்ணனுக்கு ஒரு திசை அந்த எட்டு திசையையும் ஆட்சி செய்யறவங்களுக்கு யானைகள் இருக்கு அதனால அஷ்டதி கஜங்கள் எட்டு திக்கும் மத யானை என்னுடைய நாவல் தலைப்பு அந்த யானைக்கு பெண் யானைகள் இருக்கு அந்த எட்டு திசையை தாங்குவதற்கு அட்டமா நாகங்கள் இருக்கு எட்டு மகா நாகங்கள் ஆதிசேடன் நீங்களாக பதுமன் மகாபதுமன் குளிகன் தக்ஷன் பார்க்கோடகன் இப்படி இதுல இந்த எட்டு திசையிலையும் ஆட்சி செய்யக்கூடிய எவன்ல எவன்டா நீ அனுமனை பார்த்து ராவணன் கற்க ஆட்சியர்ங்கிற சொல்லத்தர்றேன் நாம் வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்துற சொன்ன ஹிமாலயன் பிளண்டர் உடனே தமிழ்ல இதை வந்து இமாலய தவறு அப்படின்னு மொழிபெயர்ப்போம் ஸ்ரீவில்லித்தூர் சாரி வில்லி வில்லி பாரதத்துல வில்லிபுத்தூரார் வான் பிழை அப்படின்னு ஒரு சொல்லித்தர்றார் வானளாவிய பிழை அது என்ன இமாலய தவறு ஹிமாலயன் பிளண்டர் அப்ப இவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம உள்ள வச்சுட்டு இருக்கோம் நான் தெவ்வன் ஒரு சொல் பத்தி சொன்னேன் தெவ்வன்னா பகை பல இடங்கள்ல தெவ்வ பயன்படுத்துறாங்க என்னை முன் நில்லன் தெவ்வீர் சொன்னேன் இன்னொரு இடத்துல பழுதண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ்வோர் எழுபது கோடி உரும் அப்படிங்கிற அந்த குரல்ல பழுதண்ணும் மந்திரியும்னா அழிவை நினைக்கின்ற கேடு நினைக்கின்ற அமைச்சனை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத விட உனக்கு எழுபது கோடி பகைவர்கள் மேல் அப்படிங்க வாழ்ந்த பதினெட்டு வருஷம் வடநாடு முழுக்க பயணம் செஞ்சவன் நம்முடைய சொல் வந்து அமைச்சர் அமைச்சர் சொன்னையும் திருக்குறள் பயன்படுத்துது மந்திரிங்கிற சொன்னையும் பயன்படுத்துது எனக்கு தெரிஞ்சு ஆறு இடங்கள்ல அஞ்சு இடங்கள்ல அமைச்சு பயன்படுத்துறாரு ஒரு இடத்துல மந்திரி பயன்படுத்துறாரு தெவ்வங்கிற சொல்ல கம்பன் பயன்படுத்துறாங்க நமக்கு பகைங்கிறதா தெவ்வனுடைய பொருள் தெவ்வீர் தெவ்வர் தெவ் ராவணன் வந்து போர்க்களத்துல மாண்டு கிடக்கிறான் மாண்டு கிடக்கிற போது பாட்டு வைக்கிறான் கம்பன் வெம்மடங்கள் வெகுண்டனைய சினமடங்க மனமடங்க வினயம் வீய தெவ்மடங்க பொருதடக்கை செயலடங்க மயிலடங்க ஆற்றல் தேய தம்மடங்கு முனிவரையும் தலையடங்க நிலையடங்க சாய்த்த நாளின் மும்மடங்கு பொலிந்தன அம்முறை துறந்த உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா பகை அடங்குதுங்கிறான் அப்ப இந்த சொற்களை நம்ம மறு கண்டுபிடிப்பு செய்தாகணும் இருக்கிற சொல்ல வச்சுட்டு ஓட்டிட்டு இருக்க கூடாது யானையை குறித்த சொல் தமிழ்ல இருபத்தி நாலு சொல் இருக்கு யானைங்கிற ஒரு சொல்ல வச்சுட்டு பாக்கி எல்லா சொல்லுக்கும் டெலிட் கொடுத்துருவோமா வாரணம்னு ஒன்னு சொல் இருக்கு கரின்னு ஒரு சொல் இருக்கு கரியினுடைய கரி ஆண் யானைனா கரீனி பெண் யானை களிறுன்னு ஒரு சொல் இருக்கு ஆண் பிடின்னு பெண் போதகம்னு ஒரு சொல் இருக்கு குஞ்சரம்னு ஒரு சொல் இருக்கு வேழம்னு ஒரு சொல் இருக்கு அப்ப இவ்வளவு சொல்லையும் வச்சுட்டு அதனால தான் சொன்ன நாய் பெற்ற தெங்கம் பழம் அப்படின்ட்டு பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் இவ்வளவு இருக்குது நமக்கு அப்புறம் இலக்கியங்களை வந்து காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாம அது தமிழ் எழுதுனதா வடமொழியில் எழுதப்பட்டதா வேற மொழிகள் எழுதப்பட்டதா அப்படி இல்லாம பாக்கணும் அந்த காலத்துல பிரிவுக்கான அஞ்சாறு காரணங்கள் இருந்திருக்கு இப்பவும் பிரிஞ்சு போறோம் வேலை பார்க்கறதுக்கு துபாய் போறோம் அபுதாபி போறோம் மஸ்கட் போறோம் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் திரும்ப வர முடியுது அப்படி பிரிவு இருக்கு போர் காரணங்கள்னால பிரிவு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் பார்டர்ல ஒர்க் பண்றாங்க ஒன்றரை வருஷம் ஊருக்கு வர முடியாது பணம் தேடி பிரிவு இருக்கு நான் ஒரு முறை மகாராஷ்டிரா போயிருந்தேன் கட்டக்கல மகாநதி வந்து பசிபிக் ஓஷன்ல சங்கமிக்கிற இடத்துல அங்கிருந்து கப்பல் விட்டுருக்கா அவன் போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் வருவானா இல்லையாங்கிறது உறுதி கிடையாது நோயில் செத்து போகலாம் கொள்ளைக்காரர்களால் செத்து போகலாம் தவறி விழுந்து செத்து போகலாம் அப்போ அவனுக்கு செய்து அனுப்பக்கூடிய வழிமுறைகள்லாம் சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு பிரிவு ஒருத்தர் சொல்கிறான் நான் போய் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது 
கொஞ்சம் வெளியூர் போய் கொஞ்சம் வியாபாரம் பண்ணி பணம் சேர்த்து சீக்கிரம் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் என்னுடைய மனைவி கிட்ட அவன் சொல்கிறா செல்லாமை உண்டையில் எனக்கு ஒரே இங்கே கடந்துட்டு உண்டான சோத்தை தின்னுட்டு என் கூடையே இருப்பான்னா அந்த காரியத்தை என்கிட்ட சொல்லு மற்ற நின் வல்வரவு வாழ்வார்க்கு உரை சிலர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா திருக்குறள் நீதி இலக்கியம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூத்த எழுத்தாளர் நான் மதிக்கிற எழுத்தாளர் பலர் சொல்லிடுவாங்க திருக்குறள் ஒரு நீதி இலக்கியம் நீ எத்தனை படிச்சிட்ட ஒருத்தர் சொல்றாரு எனக்கு வந்து என்னுடைய சிந்தனையை முழுமையாக கொண்டு வருவதற்கு கொண்டு வருவதற்கு தமிழ் மொழி எனக்கு போதுமானதாக இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு இவ்வளவு பெரிய பெரிய திருமந்திரம் எழுதின திருமூலர் இருக்கும் மாணிக்கவாசனுக்கும் திருநாவுக்கரசருக்கும் ஆழ்வார் பன்னிரெண்டு பேருக்கும் திருவள்ளுவர் இருக்கும் இவங்களுக்கெல்லாம் தான் மொழி போதுமானதா இருந்தது கம்பனுக்கு போதுமானதா இருந்தது உனக்கு போதுமானதாக இல்லைன்னா இது வந்து எங்க ஊர்ல சொல்லுவாங்க ஆட தெரியாத கூடம் போடுங்க அப்படின்ட்டு நாச்சுனா ஆளா அங்கன தேடா அப்படிம்பாங்க இந்தியில ஆட வரமாட்டேங்குது அங்கனம் கோணலா இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி அவன் சொல்றா உண்டாங்க சாப்பிட்டு இங்க கிடப்பான் அந்த கதையை என்கிட்ட சொல்லு நீ நிறைய போய் சம்பாதிச்சுட்டு அப்புறம் வருவாங்கிற கதையை எவன் உயிரோட இருப்பாளோ அவளுக்கு சொல்லு இது என்ன நீதியா இது இலக்கணம் இல்லையா காமத்து பாருல ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது குரல் பிரிவாற்றாமை பிரிவுங்கிறது பணத்துக்காக மாத்திரம் பிரியறது இல்ல பல சொற்கள் இப்ப வந்து பரத்தன் ஒரு சொல்ல திருவள்ளுவர் கையாள்றாரு பரத்த பெண்ணியலார் எல்லோரும் கண்ணின் புது உண்பர் நன்னேன் பரத்தனின் மார்பு நீ ஆள் வாட்ட சட்டமா இருக்க ரெண்டு தோளும் அகலமா இருக்கு ஊர்ல இருக்கிற பொம்பளைகள்லாம் உன் மார்பை பார்த்து காமுறுவார்கள் ஆகவே நீ பரத்தன் ஆகவே உன்னுடைய மார்பின் மீது நான் ஆசை வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய குரல் திருக்குறள் இருக்கு மரணமும் பிரிவு தான் புறநூற்ற ஒரு பாட்டு வன்பரண பாட்டு ஒருத்தி வந்து பல காடுகள் மேடுகள் பாலைகள் வழியாக கணவனோட பிரயாணம் பண்றார் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல கணவன் செத்து போறான் அப்ப அந்த காலத்துல நம்ம முதுமக்கள் தாழின்னு சொல்லுவோம் சொல்றோம் இல்லையா இன்னைக்கு அகழ்வாராய்ச்சியில கண்டெடுக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி பெரிய தாழிகள் அதுக்குள்ள அடக்கம் பண்ணுவாங்க அந்த பொண்ணு சொல்றா இவனோட நான் பல சுரங்கள் கடந்தேன் ஆகவே களம் செய் கோவே களம் செய் கோவே முதுமக்கள் தாழி செய்கிற குயவனை அந்த தாழிய கொஞ்சம் பெருசா செய் இவனுடைய வண்டி சக்கரத்துல ஒட்டிக்கிட்டு போகிற பள்ளி மாதிரி அவனோட நான் பல கால வாழ்ந்துட்டேன் இந்த பள்ளி மாதிரி உடைய ஊமையே இன்னைக்கு வேற அர்த்தத்துல நம்ம வேற விரிவோட பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இந்த பிரிவு பற்றி பேசக்கூடிய பாடல்கள் இருக்கு படிக்கணும் ஒரு பாட்டு வீரை வழியினார் பாட்டு புறநானூறு முத்தத்துல வந்து முன்னையும் உசுண்டையும் பந்தல் மாதிரி படந்து கிடக்குது பலர் பலாமரம் பழுத்து தொங்குது அப்படியான ஒரு இடம் அங்க ஒருத்தி பெண்மான் வளர்க்கிறா பெண்மான பருவ வயதில் இருக்கக்கூடிய பெண்மான் பெண்மானை தேடி நாடி ஒரு ஆன்மான் வருது இந்த ஆன்மானும் பெண்மானும் சேர்ந்து திளைத்து விளையாடி அப்படிங்கிறான் தீர்தொழில் தனிக்கலை திளைத்து விளையாடி சந்தோஷமா இருக்கு சம்போகத்துல இருக்கு அப்ப வந்து கணவன் வேடன் வந்து தன்னுடைய குடிச வாசல்ல படிப்புறையில தலையை கை கையை தலைக்கு வச்சுட்டு படுத்து கிடக்கிறான் அவனுக்கு மத்தியானம் கூழ் காய்ச்சறதுக்காக கொஞ்சம் திணையும் வேற தானியங்கள் வந்து மான்தோல்ல காயப்பட்டிருக்கா அந்த மான்தோல்ல காயப்படக்கூடிய அந்த திணையை சாப்பிட்றதுக்காக குருவிகள் வருது அவன் என்ன யோசிக்கிறான் அந்த குருவிகளை ஓட்டுறதுக்கு கல்லுன்னு ஒலி எழுப்பி அந்த குருவிகளை ஓட்டி விடக்கூடிய ஒலியில் இந்த வேடன் எழுந்து விடக்கூடும் வேடன் எழுந்தா என்ன அவன் மான கண்டா விடுவானா தான் வளர்க்கக்கூடிய மானா இருந்தாலும் அந்த ஆண்மான கசாப் பண்ணி இருக்கட்டான் ஆகவே அந்த அந்த தானியங்களை கோடிகள் பறவைகள் தின்றாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி கம்முன்னு இருந்தா அப்படின்னு பாட்டு சொல்றேன் 
அப்ப அவளுடைய மனோபாவத்தை பாருங்க தன் வளர்க்கக்கூடிய மான் பெண் போல் வளர்க்கக்கூடிய பெண் மான் அதனுடைய சந்தோஷம் முக்கியம் மத்தியான சாப்பாடு கூட முக்கியம் இல்லை ஏற்கனவே இந்த பாட்டு சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது தொடக்கத்துல ஏன்னா இந்த ஊருக்கு வர்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரி ஆறாம் தேதி கொரோனா வந்து இஎஸ்ஐசி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிட்டேன் என்னுடைய மக அனஸ்தீசியாலஜிஸ்ட்டு என்னுடைய மாப்பிள்ள வந்து ஆர்த்தோ சர்ஜன் அதனால் இஎஸ்ஐசியில் அட்மிட் பண்ணேன் அவங்க எதுக்காக படிக்கணும் நான் சொன்னால் என் என் பிள்ளைகள் பாம்பேயில் பிறந்து வளர்ந்தது மூணாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அந்த என் பொண்ணுக்கு தமிழ் சொல்லி தர முடியல வாய்ப்பு இல்லை மராட்டி தான் படித்தது என் பையன் மராட்டி தான் படித்தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் அவன் தமிழில் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு முடியலையா அப்புறம் இன்னொரு காரியம் நீங்கள் படிக்கலன்னா விடுங்கம்மா எங்கள் பிள்ளைகள் பஞ்சாயத்து ஸ்கூலில் முனிசிபல் ஸ்கூலில் கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிடும் நீங்கள் படிக்கலைங்கிற கவலை இல்லை ஆனால் இங்கே வந்து மாத்திரம் காரடையான் நோன்பு கடை சுட்டுட்டு இருக்கீங்க அதை விட முடியல இல்லையா என் மொழி இன்னும் அவ்வளோ இலக்காரமாக உங்களுக்கு எவனுடைய மொழியும் தாய்மொழி தான் யாருடைய மொழியும் அவனுடைய தாய்மொழி தானே தாய்மொழி மீது அவ்வளவு பாசம் பற்று பொறுப்பு வேணும் நமக்கு வி ஷுட் ஃபீல் தட் வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் அது இல்லாமல் சாஜா போல தேடிட்டு இருக்க கூடாது கொஞ்சம் கடுமையாக பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மனசுக்கு நன்றி வணக்கம்